വിശ്വാസത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്താം നാളെയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷാഹിദ് മുസ്ലിം ഫാറൂഖിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നല്ലവരായ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കരുണാവാരതിയായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സൂക്ഷിച്ച് നല്ല ഭക്തരായി ജീവിക്കണം എന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ ഓരോരുത്തരോടും ഉണർത്തുകയാണ് വസിയത്തെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഹൈസക്കിൻ്റെ സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങളിലൊന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളായ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് കാരണം ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഹൈസക്കുകളും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളിൽ വിപ്ലവകരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് സ്ഥിരമായി ഹൈസക്കുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അത്തരം ഹൈസക്കുകൾ പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നേരിട്ടറിയാവുന്നതാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു അങ്ങാടിയിലൂടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അങ്ങാടിയിൽ നിർത്തി ബൈക്ക് നിർത്തി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പ്ലസ് ടു പ്രായമുള്ള ഏതൊരു യുവാവിനെ പോലെ ഒരു നല്ലൊരു യുവാവ് അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പരിചയമില്ല എനിക്കറിയാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഹൈസക്കിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഞാൻ ആ പങ്കെടുക്കുന്നത് വരെ ഏതൊരു കുട്ടിയെപ്പോലെയും ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്നതല്ലാതെ നിസ്കാരം പോലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കൂല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും സുബഹിക്ക് വരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതാനും മാസങ്ങളായി അതിന് നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഹൈസക്കാണ് കാരണം എന്നുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വാഹനം നിർത്തി ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ വന്നത് എന്നാ കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ കുട്ടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീന് കേൾക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അപൂർവമായ അവസരമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ആ അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ജീവിക്കാൻ ഹൈസക്ക് അവസരം നൽകുന്നു എന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്താണ് നമ്മൾ പരീക്ഷകളിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി വിജയിക്കുന്നു എന്നതാണോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം വിജയിക്കുന്നു എന്നതാണോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ഒന്നിച്ചൊരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ അത് പോയി വരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അല്ല അതൊക്കെ വിജയങ്ങളാണ് പക്ഷെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്താണ് ഫമൻ സുഹസി അനിന്നാർ വ ഉദ്ഖലൽ ജന്ന ഫഖദ് ഫാസ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്നത് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു കോടാനുകോടി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പേര് വിളിച്ച് മുഹമ്മദെ ബഷീറെ ഫാത്തിമ ആയിഷ നിനക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഞാനിതാ മനോഹരമായ സ്വർഗം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇനി മുതൽ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കാണാം അമ്പിയ മുർസലീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഇനി മുതൽ വലക്കും ഫീഹ മാത്തഹി അംഫുസക്കും വലക്കും ഫീഹ മാത്തുൻ മനസ്സ് കൊതിക്കുന്നതും മുഴുവനും മനസ്സാഗ്രഹിക്കുന്നതും മുഴുവനും ലഭിക്കുന്ന മനോഹരമായ സ്വർഗം ഇന്ന് മുതൽ നിനക്ക് അനുഭവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ രംഗം അതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്താണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷക്ക് അധ്വാനിച്ച് 
അതിൽ ഞാൻ വിജയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അല്ല അതൊക്കെ പരാജയമാണ് പക്ഷെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അതല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പലതും നേടാതിരിക്കുന്നതല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം പടച്ചതമ്പുരാൻ ലോകർക്കിടയിൽ വെച്ച് നമ്മെ വിളിക്കുകയും എന്നിട്ടല്ലാഹു നിന്റെ സങ്കേതം നരകത്തിലാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് പ്രകാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഒരാൾക്ക് നരകശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പടച്ചതമ്പുരാൻ പ്രഖ്യാപിക്കലാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായത് മനുഷ്യനായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ അനുഭവത്തെക്കാളും അതിശക്തമായ കല്ല ഇന്നഹാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലിഷ്ഠമായ തലയോട്ടിയെപ്പോലും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ വെള്ളമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭയാനകമായ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിലും ഒരായിരം വേദനയോടുകൂടി ആർത്തിരമ്പി വരുന്ന നരകത്തിന്റെ തീജ്വാലകൾ ശരീരത്തെ മുച്ചൂടും കാർന്ന് മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർത്തനാദങ്ങളും അട്ടഹാസങ്ങളും നിലവിളികളും ഇനി ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൈകൾ കൂപ്പി മാലാഘമാരുടെ മുമ്പിൽ കൈകൾ കൂപ്പി ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും ഞാൻ നഷ്ടകാരിയായല്ലോ എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ലായമൂത്തു നഫീഹ വലായഹിയ ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വേദന ഓരോ സെക്കൻഡും കാർന്നു നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം സ്വർഗം ലഭിക്കലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം നരകത്തിലേക്ക് പോകലാണ് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഭൗതികമായി അവരോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പിതാവിന്റെ സമ്പത്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ അവർ പോകുന്ന ടൂറുകൾ അവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയുന്ന വാക്ക് സാരമില്ല നീ കിനാവ് കാണുന്നതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി നീ അധ്വാനിച്ചാൽ മതി എന്നതാണ് ആധ്വാനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഓരോ ഹൈസക്കുകളും നാന്ദി കുറിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മ ഒരു ദിവസം ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുന്ന വാചകം ഇതാണ് ഓരോ സഹോദരിമാരോടും പറയാൻ സഹോദരങ്ങളോട് പറയാൻ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മൗലവി എന്റെ മകൾക്ക് പത്തൊൻപത് വയസ്സാണ് ആ പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള എന്റെ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവൾ മിനിയാന്ന് അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്ന അവൾ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി ജീവിച്ചു പക്ഷേ എന്റെ മകൾ മരിച്ചു പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള എന്റെ മകൾ മരിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് എന്റെ മകൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം പോലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു മൗലവി എന്തെങ്കിലും ഇനി പരിഹാരം ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ഉമ്മാക്ക് എന്റെ മകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയില്ല എന്നതോ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തില്ല എന്നതോ നല്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചില്ല എന്നതോ ഒന്നുമല്ല ഉമ്മയുടെ സങ്കടം മറിച്ച് പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരിയായ എന്റെ കുട്ടി ഇതാ മിനിയാന്ന് മരിച്ചു പോയി അവൾ നമസ്കാരം പോലുമില്ല നമസ്കരിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടി മണ്ണിനടിയിലേക്ക് താഴേക്ക് പോയാൽ പിന്നീട് എന്താണ് ലഭിക്കുക എന്ന് മുസ്ലിമായ ഒരു ഉമ്മാക്ക് മറ്റൊരു വയലിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരമുണ്ടോ എന്നാണ് ലോകത്തൊരു പരിഹാരവുമില്ല വിശ്വാസികളെ നല്ലവരായ മക്കളെ ഹൈസക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ആദ്യമായി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം ഉണ്ടാകരുത് എന്നതാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ എന്റെ ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാവുകയോ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പായി ഒരു വക്ത് പോലെ നിസ്കാരം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന ധീരമായ തീരുമാനം ഒരു കുട്ടി ഹൈസക്കിൽ വന്നിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈസക്ക് വിജയകരമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു തീരുമാനം ആദ്യമായി എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സുല്ലാ പറഞ്ഞു നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒരു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരനെ കൊണ്ടുവരും പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനെ കൊണ്ടുവരും പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അള്ള കൊണ്ടുവരും ഉറപ്പായിട്ടും പറയും നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് പറയും ഈ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണമോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി അങ്ങനെയല്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചാലിയാറിന്റെ പുഴയിൽ രണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് വൺ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പ്രായമുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ വെറ്റി വെച്ച് പുഴ വെറ്റി വെച്ച് പുഴ ക്രോസിന് നീന്തി ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് മറുത മറുകരയിലേക്ക് നീന്തിയെത്തി രണ്ടാമത്തെ ആൾ പുഴ
പഴയ ദിവസം പാറമടയിൽ നിന്നാണ് അവനെ കിട്ടിയത് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അവൻ എവിടേക്ക് പോയി നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അവൻ എവിടേക്ക് പോയി പാറമടയുടെ അടിയിലേക്ക് പോയി അല്ല ഇന്ന ഇലൈനാഹും ും അവൻ പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലാണ് പടച്ചതമ്പുരാനോട് അവൻ കണക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടവനാണ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ന്യായമല്ല അവൻ തുറക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ഇതുവരെ അവൻ കാണാത്ത ലോകത്താൻ അവൻ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് മാലാഘമാരുടെ ശബ്ദമാണ് അവൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കബറിന്റെ ഭയാനകതയും സുന്ദരവുമായ ലോകമാണ് അത് അനുഭവിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരൻ അനുഭവിക്കും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരൻ അനുഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും പ്ലസ് ടുകാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും അവലുമായു ഹാസിബ് അവനോട് ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് വാക്ത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരാൾ പരിപൂർണനായി വിജയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതോടുകൂടി പടച്ച തമ്പുരാൻ ചെറിയ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരാൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നേരമില്ലായിരുന്നു തിരക്കായിരുന്നു കൂട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് ഫല ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്കൂളിന്റെ ചില ആവശ്യങ്ങളുടെ സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് മറുപടിയെങ്കിൽ അതോടുകൂടി തീരുമാനമായി പിന്നെ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സഹായത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങാടിയിലൂടെ ബക്കറ്റുമായി നടന്ന ഒരാളാണ് അല്ല പരിഗണിക്കൂല സാധാരണക്കാരനായ കുട്ടിക്ക് പട്ടിണി കടന്നപ്പോ ഞാനാണ് ക്ലാസ്സിൽ പിരിപ്പിച്ചത് എന്നത് അല്ല പരിഗണിക്കൂല പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു മുഹിതായ ഒരു കുട്ടി ഈ ഹാളിലുള്ള ഓരോ കുട്ടിയും ഞാനടക്കവും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമികമായ ഏതൊരു അഭാദത്തിനും സഹോദരങ്ങളെ ഇളവുകളുണ്ട് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി എനിക്ക് ശാരീരികമായി പ്രയാസം വന്നാൽ ആ പ്രയാസം തീർന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയാൽ മതി നോമ്പ് നോൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു റമദാനിന്റെ തലേ ദിവസം എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി എന്റെ കൈയോ കാലോ മുറിഞ്ഞു ഗുളിക കുടിക്കണം എങ്കിൽ ആ തവണത്തെ നോമ്പ് എനിക്ക് പിന്നീട് നോമ്പ് നോക്കി വീട്ടിയാൽ മതി ആ വർഷം നോമ്പ് നോക്കേണ്ടതില്ല ഏതൊരു അഭാദത്തിനും ഇസ്ലാമിൽ ഇളവുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാമികമായി പ്രായപൂർത്തിയാവുകയും ബോധമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോവുകയോ ബോധക്ഷയമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്താലല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ ഇളവില്ലാത്ത ഏകാരാധനാ കർമ്മം അത് നമസ്കാരാണ് കൈ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പൊട്ടിയ കൈയും വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം കാല് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുറിഞ്ഞ കാലുമായി നിസ്കരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ അരക്ക് താഴേക്ക് തളർന്നിട്ട് ബെഡിലാണോ അവിടെ കിടന്ന് നിസ്കരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ കൈകാലുകൾ അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ മനസ്സിൽ വധുവുണ്ടാക്കി നിസ്കരിക്കണം യുദ്ധക്കളത്തിലാണോ ഒരു ഒരു വിഭാഗം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം നമസ്കരിക്കണം ശത്രുക്കൾ വന്ന് വെട്ടുമ്പോഴോ ആയുധമെടുത്ത് തിരിച്ചു വെട്ടാം യുദ്ധത്തിൽ നമസ്കാരത്തിൽ എങ്കിൽ പോലും ലാത്ത തുറുക്കുസല നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കരുത് സഹോദരങ്ങളെ അത്രയും ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരലോകത്ത് ആദ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ സ്കൂളിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് നടന്നാൽ നമസ്കരിക്കുന്ന മോഹിതകളായ മക്കൾ എത്രയാണ് കലാമേളയുടെ അന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് ടൂറിന്റെ അന്ന് കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അന്ന് സ്റ്റഡി ടൂറിന്റെ അന്ന് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളിലും സൽക്കാരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്ന എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് സങ്കടകരമാണ് കളി കഴിഞ്ഞ് ബൂട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ജേഴ്സി തോളത്തിട്ട് കടയിൽ പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനീയം കുടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും മകരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പേടില്ല ബേജാറില്ല അറിയണം നമ്മൾ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ചുരിദാറിനൊപ്പിച്ച വളകളും വളകൾക്കൊപ്പിച്ച വാച്ചിന്റെ സ്ട്രാപ്പും സ്ട്രാപ്പിനൊപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചെരുപ്പുമായി നമസ്കരിക്കാതെ ഓരോ കല്യാണ വീടുകളുടെയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാർ നടന്നു പോകുമ്പോ അറിയുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാചകം അതെന്താണ് മുസ്ലിമായി അല്ല പടച്ചിട്ടും മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും മുഹിദായൊരു വാപ്പാക്കുമ്മാക്കുണ്ടായിട്ടും ഹൈസക്കും പ്രോഫ്കോണുകളും ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വ്യക്തി നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ കളിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ടൂറിന് വേണ്ടി ചെങ്ങാതിമാർക്ക് വേണ
പശുഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ വിശാംശമുള്ളിലേക്ക് കയറി അത് ചത്ത് മലച്ച് മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും നുരയും പതയും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ മുസ്ലിമായി അബ്ദുൾ റഹ്മാനും അബ്ദുൾ റഹീമും ഫാത്തിമയും ആയിസയും മുസ്ലിമായി അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് നൽകിയിട്ടും ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മാലാഖമാരും വന്ന് അവരെ കരിമ്പുടവയിൽ പുതഞ്ഞ് മൂക്ക് പൊത്തി വാസനിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് പറയുന്ന മൃഗീയമായ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും ഇരുമ്പു ദണ്ടുകൾ കൊണ്ടടിച്ച് നിലവിളികളും കൂട്ടനാദങ്ങളുമായി ഈ ദുരിയാവിൽ നിന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരൻ പോകേണ്ടി വരും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരൻ പോകേണ്ടി വരും ഒരു വക്ത് നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കി അത് അള്ളാഹുവിനോട് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈ വിഷയകരമായി പറയുകയാണ് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് സുബഹിയായി അഞ്ചേ പത്തിന് ബാങ്ക് കൊടുക്കും എത്ര കാലമായി റമദാനിലല്ലാതെ ഏഴു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സുബൈ നമസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ മക്കളെ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ നിസ്കാരമില്ല ഏഴു മണിക്കൊരു സുബഹിയില്ല ആറേ മുക്കാൽ ഒരു സുബഹിയില്ല അത് നിസ്കരിക്കാത്ത കാഫറുകളുടെ ലക്ഷണമായി അല്ല നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മുനാഫിക്കുന്ന ലക്ഷണമായി പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാൻ ഓർമ്മ വരണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മെ സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യുവാവ് ഒന്ന് കയറി കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാൻ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് പിന്നിൽ നിന്ന് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ ശത്രു ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ വലിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനെ അവിടെ കെട്ടെ അവന് പരലോകല്ല സ്വർഗല്ല പക്ഷെ ആ കൂട്ടുകാരൻ നിസ്കരിക്കാത്ത കൂട്ടുകാരൻ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വലിക്കുമ്പോ കൂടെ പോകണത് നമ്മളാണെങ്കിൽ അറിയുക പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ മെഹ്റാജിന്റെ അന്ന് പ്രവാചകൻ ഒരുപാട് രംഗം കണ്ടു ആ കൂട്ടത്തിൽ രംഗം പ്രവാചകൻ പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ നിർത്തിയേക്കാൻ അയാളെ തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് എടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ വലിയൊരു പാറക്കഷ്ടമുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ തലക്ക് അതിശക്തമായി അടിക്കുന്നു തല പൊട്ടിപ്പിളരുന്നു രക്തം പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്നു വേദന കൊണ്ട് അയാൾ അട്ടഹസിക്കുന്നു നിലവിളിക്കുന്നു തല പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് വീണ്ടും ആകുന്നു വീണ്ടും അടിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിച്ചത് അയാളുടെ അരക്ക് താഴേക്ക് മുഴുവനും രക്തത്തിലാണ് അയാൾ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ കണ്ണുപൊത്തി ജിബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇടി ചോദിച്ചു മൻഹാദ ആരാണിത് മാഹാദ എന്തിനാണ് ഈ ശിക്ഷ പരലോകത്തിലെ നരക ശിക്ഷക്ക് മുമ്പായി ഇത്രയും ഭീകരമായ ഒരു ശിക്ഷ തലക്കടിക്കുക തല പൊട്ടുക രക്തം പുറത്തേക്ക് വരിക വീണ്ടും പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരിക വീണ്ടും തലക്കടിക്കുക എന്തൊരു വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ് ആ സമയത്താണ് ജിബിലിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി മക്കളെ എന്താ മറുപടി അറിയോ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയവരല്ല അവർ അല്ല ചങ്ങാതിമാർക്ക് വേണ്ടി ടൂറിന്റെ അന്ന് എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചവരാണവർ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പം ആറ് കൂട്ടുകാരികളുണ്ട് അഞ്ചാൾ നിസ്കരിക്കണില്ല ഞാനായിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ അവൾ എന്നെ കളിയാക്കിയില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അന്ന് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയവളാണ് കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ കൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചാൽ ഞാനൊരു മുത്തക്കി എന്നവൻ പറയൂലേ എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതിനാണ് ഭീകരമായ നരക ശിക്ഷ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഹൈസക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാമത്തെ തീരുമാനം ആര് കളിയാക്കിയാലും ആര് കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും നീ എന്ത് ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ നന്നായാൽ ഏതുവരെ നന്നാകും എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ടൂറ് പോകുന്നുണ്ടോ ടൂറ് പോകുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിർത്തുന്നില്ലേ മുന്നിലുള്ള സീറ്റിന്റെ പിറകവശത്ത് ബിഷ്മി ചൊല്ലി കൈയടിച്ച് മുഖവും മുൻകൈയും തടവിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് തയം മുഞ്ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കണം മോഹിനികളെ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സമയത്ത് കളിയുടെ സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഓരത്ത് തോർത്ത് മുണ്ട് വിരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അറിയണം കൂട്ടുകാരികളെ നല്ലവരായ മക്കളെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് എവിടെയും ഇല്ലേ എങ്കിൽ ഷാൾ വിരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കരുത് ലൗഹുരിക്ത നിങ്ങളെ ഒരാൾ ചുട്ടു കൊന്നാലും ഔ കുത്തിൽ ത കഴുത്തിൽ നിങ്ങൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് മൂർന്നെടുത്താലും ഔ സുലിബ് പച്ചക്ക് നഗ്നനായി കുരിശിൽ തറച്ചാലും 
അവ കുത്തിയെത്ത കയ്യങ്കാലും കഷ്ടം കഷ്ടമായി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരമാന്തം കാണിക്കരുത് അതിനേക്കാൾ മുകളിലല്ല കല്യാണം അതിനേക്കാൾ മുകളിലല്ല സ്പോർട്സ് അതിനേക്കാൾ മുകളിലല്ല കലാമേളകൾ അതിനേക്കാൾ മുകളിലല്ല മറ്റൊന്നും അതുകൊണ്ട് തീരുമാനമൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും അതിന് മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു വക്ത നിസ്കാരം ആര് കളിയാക്കിയാലും ആരെന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതേപോലെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആൺകുട്ടിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആളുകൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതമായി കാരണം ആ നാട്ടിൽ നല്ലൊരു അക്കനാണ് പള്ളിയിലുണ്ടാകും ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് വളരെ അത്ഭുതമായി അപ്പൊ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു ഒരാഴ്ച കൊണ്ടറിഞ്ഞു മക്കൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവൻ എന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നറിഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയോ അവൻ അവന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവനും നാല് കൂട്ടുകാരും ലഹരി ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിക്കും അവന് എന്നിട്ട് പണം തികയാതെ വന്നപ്പോ കുറച്ചായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ബൾക്കായിട്ടല്ല കുറച്ച് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വഴി കുറച്ചും കൂടി പൈസ ഉണ്ടാക്കും സുഹൃദങ്ങളെ ഇത് നിയന്ത്രണം വിട്ടു അവന് ലോക്ക് വന്നു ആ ലോക്കിൽ നിന്ന് അവൻ ഊരാൻ കഴിയാതെന്നപ്പം ആളുകൾ അറിയും എന്നുള്ള ധാരണ കൊണ്ട് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പക്ഷെ നാട് അന്തം വിട്ടു നിന്നു എന്റെ കാരണം അറിയോ അതിന് കാരണമുണ്ട് നാട്ടിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ ഹൈസക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ അവൻ ലഹരി പോയിട്ട് ലഹരി പോയിട്ട് സിനിമക്ക് പോലും പോകുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ലഹരി ഒരു കൊല്ലത്തിനടുത്തായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ അറിഞ്ഞപ്പോ സങ്കടമാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും സങ്കടമാണ് നിങ്ങൾ എന്തേതിന് കാരണം അറിയോ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം ആ കുട്ടിയടക്കം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ വരുന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്തേ കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ വാപ്പാന്റെ മുന്നിലുള്ള നമ്മളല്ല സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നിലുള്ള നമ്മളല്ല നമ്മുടെ പെങ്ങട മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആങ്ങളയല്ല നമ്മുടെ ആങ്ങടമാരിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പെങ്ങളല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിലെ ഞാൻ ഞാനും എന്റെ റൂമിലുമുള്ള ഞാൻ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഞാൻ എന്റെ ഫോണിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൗഡിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഞാൻ ടൂർ പോകുമ്പോൾ എന്റെ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത ഞാനാണ് എന്തേ കാരണം അവിടെ എന്റെ സ്വഭാവം മാറി എന്റെ പെരുമാറ്റം മാറി എന്റെ രീതി മാറി എന്റെ കാഴ്ച മാറി എന്റെ കേൾവി മാറി ഒക്കെ മാറി എന്തേ വാപ്പ കാണുന്നില്ല ഉമ്മ കാണുന്നില്ല ഉസ്താദ്മാർ അറിയുന്നില്ല നാട്ടുകാർ അറിയുന്നില്ല അവർക്കാർക്കും എന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാനമങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരെന്താ അറിയോ രണ്ടുപേരെന്തറിയോ സമീ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ ബസീറൻ എല്ലാം കാണുന്നവൻ എന്നിട്ട് അല്ല പറയാൻ വഹുവമാക്കും ആ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഐനമാക്കുന്നും നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഏത് ടൂറ് പോകുമ്പോഴും ഏത് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകുമ്പോഴും ബാപ്പാന്റെ മുന്നിൽ പറ്റിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാടികളുടെ മുന്നിൽ ഒറ്റക്കൊരാളുടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആരെയെങ്കിലും കാവൽ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ചുമരിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് രഹസ്യമായി ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽ നൽകണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും സിഗ്നൽ നൽകാതെ മല ഏതെങ്കിലും ചുമരിന്റെ തടസ്സമില്ലാതെ കാണുന്ന പടച്ചതമ്പുരാനുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എത്ര സഹോദരിമാരുണ്ടറിയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറതൊട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നിട്ടോ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് പറതണൂരും ജീൻസിന്റെ പാന്റും ടീ ഷർട്ടും ഇട്ടിട്ട് ടൂർ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ചെക്കന്മാരോട് പറയാണ് ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടരുതിട്ടോ ഇട്ടാൽ ബാപ്പിയും അമ്മമാരും കാണും അതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാതിരുന്നാൽ മതി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാതിരുന്നാൽ മതി വാട്സപ്പിലൂടെ അയക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്തേ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ മഫ്ത ധരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ ജീൻസും ടീഷർട്ടുമാണ് എന്തേ കാനനരസങ്ങളെ ഒറ്റ കാരണാണ് കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടവും ഹൃദയത്തിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടവും അറിയുന്ന ഒരു നാഥനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മറന്നു പോകുന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു കുട്ടി അവനെ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ശരീരം മുഴുവൻ രക്തമാണ് ജീൻസിന്റെ പാന്റാണ് ഷർട്ട് അപ്പൊ രക്തത്തിൽ ബോധമില്ലായിരുന്നു രക്തത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊളിച്ചോണ്ട് ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഡ
ഒന്ന് ഫോൺ ചോദിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് അവൻ്റെ ഫോൺ എങ്ങാനും എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അവൻ്റെ ഫോൺ എങ്ങാനും എൻ്റെ പെങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവൻ്റെ ഫോൺ എങ്ങാനും എൻ്റെ വാപ്പ കണ്ടാൽ ആ വീട്ടിൻ്റെ ആയിരം കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് പോലും ഓനെ കയറ്റൂല ഓൻ്റെ പെങ്ങളും എൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ ബാക്ക് കയറൂല ബാക്കിൽ പോട്ടെ പെങ്ങളാന്നും കൂടി പറയില്ല അത്രയും വൃത്തികേടാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ ഇത് മുഴുവൻ അതാണ് ഓനറിയാ അവനറിയാ ഞാൻ ശ്വാസം പോയിട്ട് പോലും ഈ ഫോൺ എൻ്റെ കുടുംബം കണ്ടാൽ ഇത്ര വൃത്തികെട്ടവനായിരുന്നോ ഞാൻ എന്നവർക്കറിയും മക്കളെ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമോ നിരയം കിട്ടുമോ എന്നൊരു ഒറ്റ വഴി ഉണ്ട് എന്താ അറിയോ ഒറ്റ വഴി ഇരിക്കുന്ന നേരത്തെ ആലോചിക്കാം ഹൈസൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഒന്നാകെ താഴേക്ക് വീണെന്ന് വെക്കുക ഞാനടക്കണം മരിച്ചു ഞാനടക്കണം മരിച്ചു എങ്കിൽ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടല്ലാത്ത ഒരു നമ്പറും ഇല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടല്ലാത്ത ഒരു ഹറാമായ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടല്ലാത്ത ഒരു വീഡിയോ അല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടല്ലാത്ത ഒരു തോന്നിയാസ്വതില്ല എന്നെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുണ്ടോ എങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്കിൽ സ്വർഗമുണ്ട് അല്ല ഒരു അധ്യാപകൻ ഫോൺ ചോദിച്ചാൽ ഒരു വാപ്പ ഫോൺ ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുടുംബം ഫോൺ ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ അറിയോ മെമ്മറി കാർഡ് ഊരാൻ സമയം വേണം ലോക്കിടാൻ സമയം വേണം ഹൈഡ് ചെയ്തക്കാൻ സമയം വേണം പാസ്വേഡ് ഇട്ടക്കാൻ സമയം വേണം സഹോദരങ്ങളെ എന്തൊരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ തെറ്റാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഹറാമാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാണ് ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിക്കട്ടോ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒക്കെ പറയണേ മനുടെ ഗെയിം കളിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഫോൺ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് തോന്നിയാസം വർത്താനുണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ബാപ്പാനോടെ അലാറം വെക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഫോൺ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അന്യപുരുഷനുമായി തോന്നി വാ സംസാരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറിയുക ആരും കാണില്ല എന്നാണ് ആരും കേൾക്കണില്ല എന്നല്ലേ അറിയുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അലം യഴിലം ബി അന്നല്ലാഹറ അല്ല കൂട്ടരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലേ ഞാൻ റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ മക്കളെ ഒറ്റ കാര്യം എന്താ അറിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഒരു തോന്നിയാസം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മനസ്സിലാലോക്കോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നിയാസം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എവിടുന്ന് ആയിക്കോട്ടെ റൂമിലായിക്കോട്ടെ കൂട്ടുകാരുടെ ആരെടുത്തേ കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റ ഇങ്ങനെ കാണാണ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്പിൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോന്നിയാസം എൻ്റെ വാപ്പിൻ്റെ അമ്മി നോക്കിയോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് സോ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രതികരണം ഞാൻ ഇട്ടോടും എനിക്കവരെ പിന്നെ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ആ ഫോൺ അവിടെ ഇട്ടും ഓടും അല്ലെ സോങ്ങൾ ആണ് എങ്കിൽ അറിയണം കേട്ടോ അറിയണം യൂട്യൂബിലാകട്ടെ വാട്സപ്പിലാകട്ടെ നെറ്റ് വഴിയാകട്ടെ കൂട്ടുകാർ തന്ന പെൺഡ്രൈവ് വഴിയാകട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ഒരു അശ്ലീല ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ മൂന്നാൾക്കാർ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക മൂന്നാൾക്കാർ രണ്ട് മലക്കും ഒരല്ലയും രണ്ട് മാലാഖമാരും ഒരല്ലയും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഡയൽ ചെയ്യണ നമ്പർ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം മുഴുവനും അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മലക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ നാളെ പരലോകത്ത് അത് പബ്ലിക് ആക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആദ്യം എന്നെ വിളിക്കും നിന്നെ വിചാരണക്കാണ് എന്നെ വിളിക്കും എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ പെങ്ങള് എന്റെ അമ്മ എന്റെ മക്കള് ഇങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതായിരുന്നു ഷാഹിദ് മുസ്ലിം ഇതായിരുന്നു ഷാഹിദ് മുസ്ലിം രഹസ്യ ജീവിതം അവൻ കണ്ടത് ഇതാണ് അവൻ കേട്ടതാണ് പെങ്ങന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആങ്ങളമാരെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് റെക്കോർഡ് ആക്കി മലക്കൾ കാണിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഉറപ്പാണ് അതിൽ കൊടുത്ത ചുംബനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സംസാരിച്ച തോന്നിവാസം ഉണ്ടാകും അശ്ലീലത ഉണ്ടാവും മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഉമ്മ കേൾക്കും വാപ്പ കേൾക്കും ആങ്ങളമാര് കേൾക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല സ്മുളെ കഴിയില്ല ജീവിതത്തിൽ അവനവന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ ഹറാമങ്ങട് ചെയ്യുമ്പം അപ്പ ആലോചന അറിയോ ഞാൻ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഞാൻ എങ്ങാനും മരിച്ചാൽ പല ലോകത്ത് ഇത് കേൾവിക്കാരനായി എന്നെ ഉയർത്തെഴുന്ന് ഏൽപ്പിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ലോകത്തിന്റെ
Mada Pida Kala Adakam Vanjichita Vihidama Abandan Dakadu. In the Vihidama Abandan Nal Namade Yedatha in the school sports and Adakan Sports and Adakan Samet where Retida and a Kathak and a Bangla school of Mikavaram Kutika Matra sports in Daga where Retida and Remupati Etta Vaisa and Apa Vaisa Retida and a Kathakan in the Narida. I the Tianjur meter in the Visil Yana and each other. Prayed around in Dawlo. Yet around in Alpha Samir, Asameta de Manu, in the Varanamolevi, Nadi Mukam and Kurang a cart in the Kern. Yendan, Adan Kunduboi, and Pertage Bunguta Varato. Awapa. Any Kariavuna, not to yet turn the eleven eye victi. Abadayu la Kachavad again, Drangalum, Sami Yama, Yadabadalum, Munil Nilkin, the Madriga Yogan eye victi. Adan a grounded Serbundi to Barnu. Molevi. The Magal and Yan Pundu and Hokedan. Our Kavisha Mulla Mudu and Yan Kurtan. Ningali Natu Yochokin. Yan in the Kudumbo and Tura Boyata. Where are the Kudumba Poitin? Our Atta and Yan our Kurtu. In number one to Parayane. In number in Noda Parayane. Yan where are it to Premathilane? Nalinika Kalyan and Kadipicha Taranam. Ilengan Yan Atma Tayum. Molevin Yan and the Cheyan. Sunan Yan and the Cheyan. Yatara Muslim Ingala and Marimba Parum. Sangat le orang councilor mana mungkin nak kian? Makcik ingat ni mana rio? Harama ya bandang ni lepatit te, bapa ni mana ni cincin tu paraya ni? Ia ni apa ni paraya? Orang kalian ni pandai ni kikolin, makcik le, pandai ni pandai ni kikolin, bandar ni buli cholin, orang ni buli cholin, orang ni kari ni apa ni rio? Kalian ni apa ni kula? Ini ke berada orang ni, anjir mana kari ni orang ni, abang ni mana kari ni orang ni, ayam wasi orang ni, ini ke bandar ni. Akalian itu nelayan yang itu kuliya, ada gel kerjil makan yang ada makan dah, buat yang ikalian yang ada pichu dulu, yattera yang ada gel sohang gel, yattera kord di bawah anda gel yang ini, ini beti na ada kalian gel fill boi te, abang abang ni makkah ke bandi adu ani cawa apa, mole mole ni buli kanda kadi, kerja kerjil muslim gurun mati linda ille, linda i, kita sanggar linda rio, sanggar demi dan, muslim ini gelar ayah pan guriti gelar an guriti gelun cowo di kian endu nario, mole ni premik ni nanda ni sila minute tin. Adanya lah ibu dam, premik ni ni sila amel anda tetun. Yang sahaja na paraya ni, acuodya mana loga tetun mula tetun. Makcik, orang ada kalau baraya le kuttan le, alia ni le bahagian do, alia kalau baraya le kuttan, yatra kuttan, orang kuttan mana le? An, al tetun le an, ribat baraya le, nevi mat baraya le, kalau baraya le, orang ada dikel, itu kau kuttan le an, yatra kuttan makcik le, orang kuttan, sitter le, sitter ni. Premi kena do, premi kena do maklum. Bapa ane cari kade, mma ane cari kade, kandung gundu bebi jari kade, cebi gundu bebi jari kade, naab gundu bebi jari kade, phone gundu bebi jari kade, sundam pengalai, sundam magalai kade kau sejauh itu berarti ya, anggalam ada paranya peti kade, peti pichat dia apa kita orang kelabu barai ada. Allah winda orang dasar orang malah ayat gede, puji cinta Allah de, prabawa juga orang kau itu takkan orang gay, teti kade, loga tu ada prem bandam kani ceri makar gay, wajah prem bandam, atau burahan aku, in kuntu saudikin, ninggal pernah setia manaingil, umno no teli bini kundarin, na bondi bebi jari kade, ada premo, kanno bondi bebi jari kade ada premo, mani bapa ni peti kade ada premo, anggal malah ceri kade ada premo, pat miri badum, teti gak umni cie itu. Adil patto alam bebi jaram matran, ya ini benda tercicil alam omni cehi duduk ikan. Ini lembut tercicin, ini lembut tercicin. Tercari ano soang le, tercari ano. Para kardi lele, kelas le kamendi poi. Oru uppa, oru ceriya kutti ima ingan dekund. Enat bangun tu baranju mau lewi. Ii kutti ke mugal ini kari mudarna pan gutin deh. Mudarna pan gutin deh. Nyana nate usta dan. Subuh ikut sesi kelas rikan rikus tadaan ceria hari itu ke pernah rikan alam. Aku magal ini orang untuk pernah jumpa apa ini korang alat stand. Nyalah yang ada kelian anggeri kya. Padahal baru mulu. Nyalah yang itu kuttim pernah beri rasat tiri itu. Mula itu yang aku pahari lello. Ini yang aku orang itu pernah jumpa. Nyalah sambadi cili anda guna itu pinnya. Nyalah kelikan itu. Orang masa anggeri itu awal. Tahapan itu tiri aku pergi itu pernah itu awalnya kat tiri tiri anan. Annye sih cuma oleh ucap ke rasanya yang lari jadi. Annye sih cuma. Isha in the time I parnu Vayanad Avenum Mavadum Uri Kote Sil Thamasikan Dorang Ikan Avenu Uri Thit Indu Nyan Bakki Un Nalu Ichila Ondu Nyan Nalu Ichila Avenu Nindu Kitti Asadhan Engel Edu Thit 
നാനൂറ്റി ഏഴ് പിക്കപ്പില് ഞാനിതാ നിങ്ങൾ ഈ വയൽ പറയുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നു വാടക വീട്ടിലെ താമസിക്കണ് എന്റെ വീട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ വീട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയെയും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് രായിക്ക് രാമായണം ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ അറിയോ മുലവിനോട് ആൾക്കാര് അറിഞ്ഞ ആ മകരി മുതൽ ഈസാ വരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് ഇടക്ക് എന്നോട് ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കാൻ നാനണ്ട താടിയും വെച്ചിട്ട് സുബൈക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സ്വന്തം മകളെ പ്രേമിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ നാനണ്ടോ മദ്രസയിൽ അധ്യാപകനാകാൻ എന്നിട്ട് ആ വാപ്പ കരഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാൻ മുലവി ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് പെൺകുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളെ വാപ്പ അതിന് അഡ്രസ് തരാ ആ സഹോദരന്റെ അഡ്രസ് തരാ നിങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞൊടുക്കിൻ തെളിയിച്ചൊടുക്കിൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ല പ്രേമിക്കണ തെറ്റല്ല എന്നാ വാപ്പ പറഞ്ഞൊടുക്കിൻ കോടതിയുടെ മുമ്പിലെ സ്വന്തം ഇരുപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം വളർത്തിയ മകളെ മറ്റൊരാളെ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചങ്ക് പൊട്ടിയിട്ട് കരുണ വാപ്പാന്റെ മുരുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കിൻ എന്നിട്ട് പറയൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ല നിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലെ മക്കളെ അറിയണം ഭൂലോക തെറ്റാണ് പ്രേമിക്ക കള്ളുകുടിയേക്കാൾ മാരകമായ തെറ്റാണ് ഇരുപത് ഹറാം ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് പ്രേമിക്ക അത് ചെയ്തിട്ട് ടി വിയിൽ പുഴുകം പോലെ നിൽക്കുന്ന പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എങ്കിൽ കൂട്ടരെ ടി വിയിൽ സ്വർ കരുതി ഹലാലാക്കണ പോലെ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ഹലാലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക അവിഹിത ബന്ധം വിവാഹത്തിന് ഏശം നടത്തുന്ന സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വാസികളല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടുന്ന സോങ്ങളെ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങൾ കൂടി അറിയാനാണ് ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളവരെയും പാടില്ലാത്തവരെയും ലിസ്റ്റ് കുറുവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒന്നാമത്തത് ഒരാൾക്ക് അയാൾ അമ്മാനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം അത് പ്രായോഗികമായി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഘമില്ലാണ് പക്ഷെ അതുപോലും കുറുവാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലും കുറുവാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് അയാൾ അമ്മാനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ പെങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ അതിൽ ഏഴാമത്തത് ഏതാറിയോ ഇസ്ലാമികമായി ക്രൂരമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതാണ് അത് നാട്ടത്തെ നാല് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആളും ഏതെങ്കിലും സിനിമയത്തെ നാല് ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ട് ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് ആസ്വദിക്കുക മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മതത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾ ആ വേലിക്കെട്ടുകൾ പ്രണയത്തിനെന്തിന് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേ ആ കൂട്ടരാണ് സ്വർഗതി ഈ നാട്ടിൽ ഹലാലാക്കിയത് ആ കൂട്ടരാണ് ഈ നാട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ കോടതി വിധിന്നതിലെ കോടതി വിധി വന്നു എന്ത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസം മുമ്പ് വരെ എന്റെ ഭാര്യ എന്റേത് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പത്തെ കോടതി വിധി എന്താ ഷാഹിദ് മുസ്ലിം നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റേത് മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരുടേത് കൂടിയാണ് അവർ ഈ വിഭാഗമാണ് ആ ആളുകളുടെ വാക്ക് കേട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദയവ് ചെയ്ത് ഒരവിഹിതമായ ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം മരിച്ചാൽ നരകം കിട്ടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞില്ല ചില കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കുവേ മൊലവി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി ചതിയാവൂലേ ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി ചതിയാകൂലേ അത്ഭുത തോന്നൽ എന്താ അറിയോ ഉമ്മാക്ക് അവള് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഉമ്മ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ വാക്ക് തെറ്റിച്ച ചതിയായില്ലേ ആങ്ങളമാരോട് പറയാൻ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകൂല ആ കൊടുത്ത വാക്ക് തെറ്റിച്ചു ചതിയായില്ലേ ചതിയായില്ലേ അധ്യാപകരോട് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനൊന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിലില്ല ആ വാക്ക് തെറ്റിച്ചില്ലേ ചതിയായില്ലേ ഓരോ നിസ്കാരത്തിലും ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസ്കി വമഹിയായ ഉമാത്തി ഇല്ലാഹി റബ്ബിലാലിൻ പഠിച്ചോനെ ജീവിതം മരണം ഓരോ വിഷയത്തിലും ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുക എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ ആ കരാർ അള്ളാഹ് കൊടുത്ത കരാർ തെറ്റിച്ചില്ലേ അത് ചതിയാവൂലേ ആ ചതിയൊന്നും വിഷയമല്ലേ ഹറാമെ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണം എന്ന് ആരാ കൂട്ടൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രേം ബന്ധവും പടച്ചോനാണ് ഈ ഹാളിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നീട് തുടരാണെങ്കിൽ ഒരു ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിൽ കട്ടപ്പാടുകൾ ദുനിയാവുന്നുള്ളത് വരും ദുനിയാവുന്ന പടച്ചോ തമ്പുരാൻ തരും അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ
നമ്മുടെ ഇയത്തിന്റെ ആവേശം റസൂളുവയാണ് സഹാബാക്കളാണ് ആ റസൂളുവയെ സഹാബാക്കളും ജീവിച്ച പോലെ ജീവിക്ക എന്റെ പെൺകുട്ടികളോട് ആൺകുട്ടികളോട് പറയാൻ നമ്മുടെ വേഷവിധാനം റസൂളുവയെ പോലെ ആക്ക നമ്മുടെ വേഷവിധാനം റസൂലയുടെ സഹാബി വനിതകളെ പോലെ ആക്ക സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ശരീരം മറ്റൊരാൾക്ക് നോക്കി നിൽക്കാനും അതുവഴി നമ്മുടെ മാംസം അവർക്ക് കാണാനും നമ്മൾ വേഷം ധരിക്കരുത് മസ്ത ധരിച്ചാലും മുന്നിലുള്ള മുടി കാണരുത് വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുൻകൈ വരെ നമ്മൾ അത് മറയാതിരിക്കരുത് വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും അടിവസ്ത്രം പുറത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കാണരുത് യുവാക്കളെ നമ്മൾ മുടി വെട്ടുമ്പോൾ രണ്ടു ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയാക്കി വെട്ടുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിർത്തി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വെട്ടുന്നത് ശപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിച്ചു എന്ത് അനിൽ കസാഴി കസാഴി ചെയ്യൽ സഹാബാക്കൾ നബിയെ എന്താ കസാഴി ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മുടി വെട്ടേൺ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു മറ്റൊരു ഭാഗം വെച്ചു രണ്ടു ഭാഗവും പഠിച്ചു ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും പഠിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യൽ മതപരമായി തെറ്റാൻ നെയ്മർക്ക് പറ്റും മെസ്സിക്ക് പറ്റും നാട്ടിലുള്ള റൊണാൾഡോക്ക് പറ്റും മുസ്ലിമിന് പറ്റൂല കാരണം മുസ്ലിമിന് പരലോകമുണ്ട് ഖബറുണ്ട് വിചാരണയുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് അന്നാറു ഹക്കൻ വൽ ജന്നത്തു ഹക്കൻ സ്വർഗവും നരകവും സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മുസൽമാന്റെ വേഷം മുസൽമാന്റെ ജീവിതം മുസൽമാന്റെ നോട്ടം അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് വാക്കൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേട്ടല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സുഖങ്ങൾ ഞാനടക്കം രണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്നെന്താ അറിയോ ഇൻഷാല്ല ഇന്നു മുതൽ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തണം നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കൂല ഹറാമ് കാണൂല ഫോണിലും ലാപ്പിലും ഉള്ള തോന്നിയാസ് ഒഴിവാക്കും അവിഹിതമായ ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ബന്ധം എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ വേഷവിധാനം എന്റെ മുടിയും എന്റെ എല്ലാം അള്ളാഹു റസൂൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതേക്കുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്താ അറിയോ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഒറ്റ വേദോണ്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ മാറൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറാണ് ഇതിന്റെ മുന്നേ മാറണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഞങ്ങളെ മോലിയമാരെ മാറി വെള്ളിയും വെള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങാടിക്ക് സുബൈക്കിനെ പള്ളിക്കെന്നെ ഒരാളാക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാർ കളിയാക്കും നാട്ടുകാർ കളിയാക്കും ഒരു ഹൈസ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ അല്ല കൊണ്ടുപോയാൽ ഓടിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ കാലിഞ്ചിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പടച്ചുതമ്പുരാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യന്റെ ഖുർആാനിൽ റബ്ബിർ ജിയോൻ ലാലി അഴമല് സ്വാലി ഹൻഫി മാത്തറക്ത് പടച്ചോനെ ഒരു ദിവസം അര ദിവസം നീ ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലേക്ക് ആക്കണമെന്നില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് ആക്കണമെന്നില്ല എവിടേക്കെങ്കിലും മതി ഞാൻ നന്നായി കൊളപടച്ചോനെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാതിരുന്നോളാം ഞാൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നോളാം ഇസ്ലാമികമായി വേഷം ധരിച്ചോളാം ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ മറുപടി അവരം അമ്മിറുക്കും അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ നിരയം കിട്ടുമെന്നറിഞ്ഞില്ലേ അറിഞ്ഞു പിന്നെന്തേവിച്ചു ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ത്രില്ലേ ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ത്രില്ലേ നാലു വട്ടം പുകച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഹരം ഒരു പെണ്ണിനെങ്കിലും രാത്രി ഫോൺ വിളിക്കാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ജീവിതം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാൻ ത്രില്ലില്ല അതേന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഹൈസക്കിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒരു തരം ദുരഭിമാനായിരുന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സിലുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടിയായ ഞാൻ മുഖവും മുൻകൈ ഒഴുകെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങനെ മറച്ച് നടക്കണമെന്നാണോ നടക്കൂല അത് കഴിയില്ല എനിക്ക് പാർവതി വെച്ച പോലത്തെ ഗ്ലാസ് തന്നെ കിട്ടണം കിട്ടണം ഞാൻ മുടിയും ഇസ്ലാമികമായി വേഷം ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആളുകൾ എന്നെ നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്റെ മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയണം അവിടെ നിന്ന് ദീനിയായ ജീവിതം ഒരു തരം ദുരഭിമാനം കിബിറ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ നന്നാകൂല എന്നുള്ള തീരുമാനം നിനക്കാണ് നരകം നിനക്കാണ് നരകം സഹോദരങ്ങളെ സമാധാനമില്ലാത്ത നിലവിളിയും ആർത്തനാദങ്ങളുമായി ഒരു ജീവിതം ഈ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ മക്കൾക്കും എനിക്കും ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം ഹൈസക്കോട് കൂടി തീര
ഹറാമായ ഒരു കാര്യത്തിനുമില്ല അല്ല നിർബന്ധമാക്കിയ ഒന്നിൽ നിന്നും ഞാൻ വിട്ടു നിൽക്കുകയില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും റഹ്മാനായ നാഥൻ നമ്മൾക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും ഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോകുവാനും നാഥാ നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം മെ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ദീനിയായി ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന പൈശാചികമായ പ്രേരണയും കൂട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനും അതിജയിക്കാനും നാഥാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തക്കവ് നൽകണം മെ റഹ്മാനെ റബ്ബന അത്തിന ഫിദുന ഹസന وفي الآخرة يسدنا وقنا عذاب النار سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك وأخذ والحمد الله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته